Was passiert in Deutschland, wenn sofort Schluss wäre mit Erdgas aus Russland? Durch ein Gasembargo, was ja momentan viele fordern, oder weil Russland die Lieferung stoppt? Wir können auch einmal frieren für die Freiheit. Tja, muss es soweit kommen? Das zeigen wir euch in diesem Video mit äh, ziemlich heftigem Ergebnis. Putin führt gerade einen brutalen Krieg gegen die Ukraine. Die russische Armee bombardiert Städte, Soldaten töten Zivilisten, Millionen Menschen sind auf der Flucht. Gleichzeitig zahlt Deutschland jeden Tag etwa 100 Millionen Euro für Erdgas aus Russland. Es gibt zwar eine Menge Wirtschaftssanktionen, aber noch fließt das Gas weiter und damit umgekehrt auch das Geld nach Russland. Die Ukraine, aber auch viele Politikerinnen und Politiker in Deutschland fordern darum ein sofortiges Gasembargo. Andererseits könnte es auch sein, dass Russland die Gaslieferung einstellt. Und dann? Wie kommen wir weg vom russischen Gas? Das haben wir, Jonathan und Max, aus dem Quarks-Team recherchiert. Und in diesem Video erklären wir euch erstens, wie abhängig sind wir tatsächlich von russischem Erdgas. Zweitens, wie viel Gas können wir vielleicht irgendwo anders herbekommen. Drittens, wie viel Erdgas könnten wir sofort einsparen. Und äh, viertens, könnten wir die Energie aus dem Erdgas durch irgendwelche anderen Energieformen ersetzen, also zum Beispiel durch Strom. Und fünftens, ja, was passiert, wenn das alles nicht reicht? Tja, und das schon mal als Spoiler, ihr werdet sehen dass wir in einer ziemlich beschissenen Situation stecken. Aber als erstes klären wir mal Kapitel 1, wie abhängig sind wir von russischem Erdgas. Tja, wie krass das ist, das hätten wir uns vor dieser Recherche auch nicht vorstellen können. Hier seht ihr den gesamten Energieverbrauch Deutschlands, den sogenannten Primärenergieverbrauch. Primärenergie umfasst alle Energie, die anfällt. Egal, ob wir damit Strom erzeugen oder Autos antreiben oder Häuser beheizen oder Hochöfen für die Stahlproduktion befeuern. Erdgas hat daran einen Anteil von bis zu 30 Prozent. Das sind gewaltige 1000 Terawattstunden Energie, aus der wir Strom und Wärme machen. Eine Energie, die eigentlich kaum vorstellbar ist. Ihr könntet euren Fernseher etwa eine Milliarde Jahre laufen lassen dann würde er dieselbe Energie verbrauchen. Aber ob euch der Vergleich jetzt hilft, naja. Den größten Teil des Erdgases importieren wir. Ein bisschen aus Norwegen, ein bisschen aus den Niederlanden, aber den größten Teil aus Russland. Etwa die Hälfte des in Deutschland genutzten Gases kommt aus Russland. Und das heißt, wenn wir auf dieses Gas verzichten wollen oder vielleicht auch müssen, dann bedeutet das, dass wir in etwa 15 Prozent unseres Primärenergieverbrauchs irgendwie ersetzen oder einsparen müssen. Kleiner Disclaimer an dieser Stelle, es kommt auch einiges an Kohle und Öl aus Russland. Wir beschränken uns in diesem Video aber auf Gas, denn während man Kohle und Öl theoretisch einfach auf Lastwagen laden und aus anderen Ländern importieren könnte, ist das bei Gas nicht so leicht, wie wir gleich noch sehen werden. Wenn es um Energie geht, wird zwar immer wieder über Strom gesprochen. Strom wäre aber bei einem kompletten Wegfall ein verhältnismäßig kleines Problem. Denn Strom hat damit 14% nur einen kleinen Anteil, wie ihr hier in dieser Grafik sehen könnt. Das allermeiste Erdgas geht in die Industrie, etwa 36%. Ein weiterer großer Teil wird zum Heizen von Privathaushalten genutzt. Denn fast 50% der deutschen Wohnungen und Häuser werden mit Gasheizungen geheizt. Also die Antwort auf die eingangs gestellte Frage, ja, wir sind sehr abhängig von russischem Gas. Und zwar vor allem, wenn es um die Gewinnung von Wärmeenergie geht. Wenn Deutschland da jetzt also erzwungen oder freiwillig darauf verzichten müsste, dann bräuchte man dafür einen Plan. Und die erste Idee, auf die man dann kommt, ist die, die man vermutlich auch im Supermarkt hat, wenn da gerade die Milch ausverkauft ist. Man läuft zum nächsten Supermarkt. Also, Kapitel 2, können wir das Gas woanders herbekommen? Also aus irgendeinem anderen Land, das gerade nicht die Ukraine überfällt. Theoretisch ist die Antwort erstmal ja. Auch viele andere Länder fördern Erdgas. Das Problem ist nur, wie kommt das Erdgas dann hier hin? Dafür braucht man entweder Pipelines, so wie aus Russland, oder große Tankschiffe, die Flüssiggas transportieren können. Aus unseren beiden anderen Hauptimportländern, den Niederlanden und Norwegen, bekommen wir aktuell über die Pipelines schon etwas mehr Erdgas als sonst. Dadurch ist der Anteil Russlands von sonst 55 Prozent schon vor mehreren Monaten auf ähm, nur noch 40 Prozent gesunken. Das Problem, viel mehr Gas werden wir aus Norwegen und den Niederlanden nicht mehr bekommen. Die andere Möglichkeit heißt Flüssiggas, LNG. Das kommt mit speziellen Tankschiffen, wird dann an den Küsten umgewandelt und dann weiter durch Pipelines transportiert. LNG gibt es genügend auf der Welt, ist halt etwas teurer und kommt häufig aus, sagen wir mal, eher problematischen Regionen, wie zum Beispiel Katar. Das Problem, in Deutschland haben wir keine eigenen Terminals, um dieses Flüssiggas vom Schiff direkt in unser System einzuspeisen. Diese Terminals zu bauen, dauert drei bis fünf Jahre. Kann man vielleicht beschleunigen, 
Aber diesen Winter wird das nichts mehr. Auch spezielle Schiffe, die an der Küste andocken, das Flüssiggas dann umwandeln und ins deutsche Gasnetz einspeisen können, wären vermutlich erst ab Winter 2023 einsatzbereit, wenn alles klappt. Eine weitere Möglichkeit, LNG-Terminals in anderen europäischen Ländern nutzen und dann über das europäische Pipeline-Netz nach Deutschland transportieren. Die letzten Jahre waren viele Terminals nämlich nur relativ wenig ausgelastet. Ein Teil des zusätzlichen Erdgases bekommen wir schon über diesen Weg. Dass es sehr viel mehr wird, ist aber eher unrealistisch. Das bedeutet, Zwischenfazit bis hierhin, das russische Gas durch Gas von woanders zu ersetzen, wird erstmal also nicht reichen. Darum nächster Punkt. Kapitel 3. Können wir das Erdgas einsparen? Diesen Vorschlag haben wir ja gerade schon mal gehört. Wir können auch einmal frieren für die Freiheit. Rechnen wir mal durch, wie weit wir damit wirklich kommen. Hier nochmal die Menge russischer Gasenergie, die wir ersetzen müssen. Das Umweltbundesamt hat ausgerechnet, wie viel Gas wir sparen, wenn wir ganz einfach die Heizung runterdrehen. Bei einem Grad weniger sparen wir etwa 10 Terawattstunden, bei 2 Grad weniger sogar schon 21 Terawattstunden. Und wenn alle beim Duschen einen sogenannten Duschsparkopf benutzen, wo man also weniger warmes Wasser verbraucht, dann wären das weitere 11,3 Terawattstunden eingespartes Gas. Andere sprechen von bis zu 47 Terawattstunden Einsparung im Bereich der Privathaushalte. Und wenn auch im Gewerbebereich, also im Handel, die Heizung um 2 Grad runtergedreht würde, kämen noch mal 10 Terawattstunden dazu. Alles in allem kommen wir dann auf etwa 50 bis 60 Terawattstunden Einsparung. Immerhin reicht aber leider noch lange nicht. Darum die nächste Frage. Kapitel 4 können wir die Energie aus dem Gas vielleicht irgendwie anders ersetzen. Wenn wir also nicht mehr einsparen können, können wir die Wärme und den Strom vielleicht einfach mit Kohle oder mit Photovoltaik gewinnen? Etwa 70 Terawattstunden Erdgas werden in sogenannten ungekoppelten Gaskraftwerken eingesetzt. Das sind Gaskraftwerke, die nur Strom produzieren. Der Wirkungsgrad liegt ungefähr bei 50 Prozent, bedeutet, wir bekommen da in etwa 33 Terawattstunden Strom raus, die wir dann ersetzen müssten. Das ist auf die Schnelle mit erneuerbaren Energien nicht zu machen. Aber rein zufällig liefern die drei verbliebenen Atomkraftwerke in Deutschland ungefähr genau diese Menge Strom. Klar, die am Netz zu lassen, wäre jetzt mit sehr viel bürokratischem und auch technischem Aufwand verbunden. Aber zumindest in der Theorie wäre das denkbar. Alternativ ginge auch Kohlestrom, also Kohlekraftwerke, wieder stärker nutzen. Heißt also, wir könnten hier 70 Terawattstunden Erdgas verhältnismäßig leicht ersetzen. Aus Gas wird noch deutlich mehr Strom gewonnen, allerdings in sogenannten gekoppelten Kraftwerken. Die erzeugen nicht nur Strom, sondern auch Wärme. An diesen Kraftwerken könnte man noch ein bisschen die Einstellungen ändern, damit sie mehr Wärme und weniger Strom erzeugen. Und einige davon können auch mit Öl betrieben werden, allerdings nur wenige. Alles in allem könnte man so noch mal um die 40 Terawattstunden Gas einsparen, müsste dann nur 14 Terawattstunden Strom irgendwie ersetzen. Immerhin etwas, aber naja, auch nicht so richtig viel. Zeigt aber, dass gerade die Wärme ein richtiges Problem ist. Wenn es nur um den Strom gehen würde, den diese Anlagen produzieren, dann wäre es einfach, den irgendwo anders herzuholen. Ja? Also diese 14 Terawattstunden Strom, die verloren gehen würden, die könnte man zum Beispiel ausgleichen, indem man Kohlekraftwerke stärker auslastet. Insgesamt, so rechnet es der Branchenverband BDEW vor, könnte man durch die erhöhte Auslastung und Nutzung von Netzreserven im Bereich Kohle und Öl recht zügig 70 Terawattstunden Strom gewinnen. Wenn man alte, stillgelegte Anlagen wieder hochfahren würde, wo nicht ganz klar ist, ob das wirklich so leicht ist, würden noch mal 25 Terawattstunden dazukommen. Dass das Ganze natürlich eine Katastrophe für die Umwelt und den Klimawandel wäre, ist natürlich klar. Aber was ist mit der Wärme? Tja, das geht eben nicht so einfach. Die Industrie ist auf hohe Temperaturen für manche Prozesse angewiesen und die Maschinen laufen nun mal mit Gas. Da kann man nicht einfach mal eben Kohle reinkippen und die Wärme geht zum Teil über Fernwärme auch an Privathaushalte, die auch nicht im Kalten sitzen wollen. Und wo wir gerade bei privaten Haushalten und Wärme sind. Auch die Gasheizung, die ja immerhin in 50 Prozent der Haushalte stehen, kann man natürlich nicht einfach mit irgendwas anderem befeuern und überall bis zum Winter alternative Heizungen einbauen. Also Geothermie zum Beispiel oder komplette Fernwärmenetze neu bauen. Ganz ehrlich, das ist zumindest in diesem Jahr auch völlig unrealistisch. Was man vielleicht noch machen könnte, mit Strom heizen. Wir haben ja eben gesehen, dass es da noch ganz gute Potenziale gibt. Man stellt in jede dieser Wohnungen ein Elektroheizöfchen, ja, sagen wir mal 2000 Watt. Damit kriegt man einen Raum von 20 Quadratmeter ganz gut warm und den lässt man dann einfach 24 Stunden am Tag lang laufen, schiebt ihn vielleicht noch von dem einen Raum in den anderen, um alles so ein bisschen zu heizen. Dann verbraucht 
braucht dieser eine Radiator im Winter fast 9000 Kilowattstunden. Das wären beim momentanen Strompreis etwa 3000 Euro. Bei einem einzigen Radiator. Und bei fast 14 Millionen Haushalten kämen wir auf 126 Terawattstunden Strom. Das ist wirklich extrem viel und ähm, deutlich mehr, als die Kraftwerke in Deutschland überhaupt hergeben können. Mal ganz davon abgesehen, dass das bedeuten würde, dass wir erstmal 14 Millionen dieser Heizöfchen nach Deutschland bringen müssen und ein Heizöfchen für eine Wohnung vermutlich sowieso nicht reichen würde. Und ob so viele Heizöfchen auf dem Markt sind, ist auch mehr als fraglich. Also wir ziehen deswegen an der Stelle erstmal nichts mehr weiter ab. Schauen wir mal insgesamt drauf. Und das nochmal als Hinweis, das ist hier alles eine eher grobe Rechnung. Die Werte exakt anzugeben ist kaum möglich, weil es immer wieder Abweichungen in den Daten gibt. Und kleinere Sachen wie zum Beispiel Mobilität mit Erdgas, die haben wir hier jetzt mal außen vor gelassen. Lass uns darum nicht um Abweichung von plus minus ein paar Terawattstunden streiten. Die machen am Ende den Braten auch nicht fett. Entscheidend ist, egal ob wir versuchen, das Erdgas durch Importe aus anderen Ländern zu ersetzen oder Energie zu sparen oder die Strom- und Wärmeenergie irgendwo anders herzubekommen, es wird alles nicht reichen. Wir können das Erdgas aus Russland zumindest in diesem Jahr nicht vollständig ersetzen. Und das bringt uns zur nächsten Frage, Kapitel 5. Was passiert, wenn das alles nicht reicht? Jetzt erstmal. Nicht so richtig viel, außer dass die Preise so richtig ansteigen würden. Jetzt im Sommer wird aber kaum geheizt, wie diese Grafik hier zeigt. Erst im Oktober zieht der Verbrauch wieder kräftig an. Die Zeit bis dahin könnte man nutzen, um die Gasspeicher voll zu machen, um für den Winter mehr Reserven zu haben. Aber selbst volle Speicher reichen in Deutschland nur für den Bedarf von etwa drei Monaten. Heißt das also, dass im kommenden Winter in ganz Deutschland die Heizung ausgehen würden? Die gute Nachricht, nein, dazu wird es wohl kaum kommen, auch wenn die Hälfte unserer Gasimporte wegfällt. Für diesen Fall gibt es den sogenannten Notfallplan Gas, über den gerade alle sprechen. Bei einem Erdgasengpass übernimmt die Bundesnetzagentur in Bonn die Kontrolle und entscheidet, wer noch Gas wofür bekommt und wem der Gashahn zugedreht wird. Und ganz normale Haushalte haben dabei Vorrang. Etwa 40 Prozent des deutschen Gasbedarfs sind dafür geblockt und das würde durch die Gasimporte aus anderen Ländern gedeckt. Das bedeutet aber, leer ausgehen werden die Industriebetriebe. Oder zumindest einige von ihnen. Wer genau darum wird aktuell heftig gestritten. Denn die Industrie ist extrem erdgasabhängig, wie diese Karte hier zeigt. Was gelb ist, ist besonders auf Gas angewiesen. Zum Beispiel die Firma BASF in Ludwigshafen. Allein sie verbraucht ca. 4% des Erdgases in Deutschland. Wenn man jetzt Firmen abschaltet oder runterfährt, dann bedeutet das beispielsweise ganz konkret Kurzarbeit oder sogar Jobverluste. Das könnte man, ähnlich wie bei Corona, mit staatlichen Hilfen vermutlich noch irgendwie kompensieren. Andere Betriebe wiederum kann man nicht einfach mal eben runterfahren, weil Maschinen durchlaufen müssen. Zum Beispiel Verzinkungsanlagen oder Schmelzöfen für Glas. Die brauchen bestimmte Temperaturen und wenn sie einmal abgeschaltet werden, dann sind die Schrott. Für viele Firmen wäre das ohne finanzielle Hilfe das Aus. Und ein weiteres Problem. Was in der einen Firma mit Hilfe von Gas dann hergestellt wird, wird in der anderen Firma wiederum als Bauteil oder Rohstoff benötigt. Dann kommt es schnell zu einem Dominoeffekt. Ja? Fällt eine Sache aus, fällt alles andere aus. Und viele Produkte könnten dann knapp werden. Verpackungen, Düngemittel, Kunststoffe und so weiter und so fort. Wo auch immer man also die Erdgasversorgung abdreht, es gäbe große wirtschaftliche Schäden. Wie groß genau, das kann man nur schwer beziffern, weil das System von voneinander abhängigen Produktionsabläufen einfach wahnsinnig komplex ist. Ja, die bittere Erkenntnis ist jedenfalls, ein sofortiger Gasstopp würde uns spätestens im kommenden Winter hart treffen. Weniger die Privathaushalte, dafür umso stärker die Wirtschaft. Und das hat dann auch wieder Folgen für alle. Wenn Russland uns den Gas zudreht, dann ist uns die Entscheidung abgenommen. Dann müssen wir zwangsläufig mit diesen Folgen leben. Deutlich schwieriger ist es, wenn Deutschland selbst entscheiden muss, ob es die Gasimporte aus Russland einstellt oder nicht. Dann geht es nämlich darum, abzuwägen. Den wirtschaftlichen Schaden und die möglichen sozialen Folgen gegen die moralische Frage, einen Angriffskrieg zumindest indirekt mitzufinanzieren. Ganz weg vom russischen Erdgas werden wir jedenfalls wohl erst in zwei oder drei Jahren kommen, vorausgesetzt, dass mit den LNG-Terminals das klappt wirklich. Ist jetzt natürlich ein bisschen hätte, hätte, aber hätten wir früher angefangen und mehr Kraft in die Energiewende gesteckt, wozu Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler seit Jahrzehnten raten, dann wären wir jetzt schon deutlich weiter und vermutlich viel weniger abhängig von Erdgas. Aber diese Zeit wurde bis zuletzt offenbar lieber dafür genutzt, Erdgasverträge mit Russland zu machen. Was ist eure Meinung? Sollte Deutschland trotz vermutlich schweren Folgen die Erdgasimporte 
Importe aus Russland stoppen? Schreibt das gerne in die Kommentare. Und wenn euch interessiert, wie das mit der Atomkraft eigentlich wirklich aussieht, könnte man die wirklich einfach so leicht wieder ins Netz bringen? Und sollten wir vielleicht ganz grundsätzlich wieder mehr auf Atomkraft setzen, dann schaut euch mal dieses Video an. Abonniert gerne den Kanal, aktiviert die Glocke, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.